क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर टू जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस हमें जो भी लीनियर इक्वेशन दी गई हैं उनको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इस फॉर्म में हमें उन्हें लिखना है इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें जो ए बी और सी की वैल्यू है उन्हें भी इंडिकेट करना है ए जो होता है वो एक्स का मल्टीपल यानी कि एक्स का कोफिशियंट होता है बी जो है वो वाई का कोफिशियंट यानी कि वाई का मल्टीपल और सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल हमें नहीं दिया है सो so, इस क्वेश्चन के टोटल एट पार्ट्स हैं एक एक करके सभी पार्ट्स को सोल्व करेंगे इसी वीडियो में इसमें फर्स्ट है टू एक्स प्लस इसके ऊपर लगा है फाइव के ऊपर बार सो so, इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले एक्स वाली टर्म एक्स वाली टर्म है टू उसके बाद वाई वाली टर्म वाई वाली टर्म है हमारी थ्री वाई ठीक है सो थ्री वाई हो गया अब जो कॉन्स्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है ये है नाइन पॉइंट थ्री फाइव इसके ऊपर बार है सो so, इसको भी हम इसी साइड में लेके आएंगे इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में नाइन पॉइंट थ्री फाइव इसके ऊपर बार और इक्वल्स टू में जीरो ये हो गई जनरल फॉर्मेशन अब ए बी सी की वैल्यूज एक्स का मल्टीपल यानी कि टू होगा ए वाई वाई का मल्टीपल जो है थ्री ये होगा बी सो लिख देते हैं ए इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स का मल्टीपल टू B जो है y का मल्टीपल होता है जो है थ्री और C जो कॉन्स्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है वो क्या है माइनस नाइन पॉइंट थ्री फाइव सो सी इक्वल्स टू माइनस नाइन पॉइंट थ्री फाइव बार ये हो गया हमारा फर्स्ट कंप्लीट सो इसी तरह से हम करेंगे सेकंड को सेकंड में हमें दिया है x माइनस वाई बाई फाइव माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो सो सबसे पहले इसमें x वाली टर्म ही है उसके बाद y वाली टर्म है उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म है यानी कि ये पहले से ही जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है ठीक है अगर जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो अब हम ए बी और सी की वैल्यू इंडिकेट करेंगे ए की वैल्यू होती है एक्स का मल्टीपल एक्स का कोफिशियंट सो एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है अकेला एक्स होता है वहां पर अकेला कोई भी हमें वेरिएबल दे रखा हो वहां पर कोफिशियंट वन होता है ठीक है सो ए की वैल्यू हो जाएगी वन बी की वैल्यू बी की वैल्यू में आप यहाँ पर देखेंगे माइनस सबसे पहले माइनस साइन लिखेंगे उसके बाद ऊपर अकेला वाई है सो वेरिएबल वाई के साथ वन हमेशा होता है ठीक है सो वन अपॉन में फाइव नीचे डिनोमिनेटर में हमें गिवन है सो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई फाइव एंड सी सी यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म जो है माइनस टेन ठीक है सी इक्वल्स टू माइनस टेन अगर माइनस साइन किसी के साथ है तो हमें माइनस साइन जरूर रखना है उसके साथ ठीक है सो ये हो जाएंगे हमारी ए बी सी की वैल्यूज अब है थर्ड थर्ड में हमें दिया है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू में सिक्स सो सबसे पहले एक्स वाली टर्म हमें गिवन है माइनस उसके बाद y वाली टर्म y वाली टर्म है हमारी थ्री वाई सो प्लस में थ्री वाई उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म है हमारी यहाँ पर सिक्स लेकिन सिक्स को हमें इसी से इसी साइड लेके आना होगा सो so ये हो जाएगी माइनस सिक्स और इक्वल्स टू में जीरो ठीक है हमने यहाँ पर क्या किया सिक्स जो है वो इसी साइड में लेके आएंगे ठीक है तो सिक्स इधर प्लस का इस साइड आगे माइनस का सो so ये हो गई हमारी जनरल फॉर्म इस फॉर्म में आ गया अब ए बी सी की वैल्यूज ए की वैल्यू होती है एक्स का मल्टीपल यानी कि एक्स का कोफिशियंट एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर है माइनस टू सो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू बी की वैल्यू वाई का कोफिशियंट वाई का कोफिशियंट है यहाँ पर थ्री सो बी हो जाएगा हमारा थ्री और सी यानी कि कोफी कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस ठीक है ये हो गई हमारी ए बी सी की वैल्यूज इसी तरह फोर्थ को देखते हैं फोर्थ में हमें दिया है एक्स इक्वल्स टू सो so, सबसे पहले x वाली टर्म x वाली टर्म अकेला x ही है तो x लिख दिया उसके बाद 3y y वाली टर्म है 3y 3y को हम x की साइड ही लेके आएंगे इक्वल्स टू के साइड इक्वल्स टू के निशान की इस साइड में सो ये हो जाएगा माइनस में 3y अब हमें दो ही टर्म दी गई हैं कॉन्स्टेंट टर्म हमें नहीं दी गई है अगर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दी है तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट टर्म होगी यहाँ पर जीरो तो हम प्लस में जीरो भी कर देंगे ये हो गई हमारी कॉन्स्टेंट टर्म और इक्वल्स टू जीरो ठीक है ये हो गई जनरल फॉर्मेशन अब ए बी सी की वैल्यू क्या होगी एक्स का मल्टीपल यहां पर मल्टीपल क्या है जब कुछ भी नहीं होता तो वन होता है ठीक है सो ए की वैल्यू जो एक्स का मल्टीपल है यानी कि वन बी की वैल्यू जो वाई का मल्टीपल है वाई का मल्टीपल क्या है यहां पर माइनस थ्री ठीक है और सी कॉन्स्टेंट टर्म हमें दी ही नहीं है हमने अपनी तरफ से क्या लिखा है जीरो अगर नहीं दी होती तो जीरो होती है तो सी हो गया हमारा जीरो अब है फिफ्थ फिफ्थ में हमें दिया है टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव वाई 
सो सबसे पहले एक्स वाली टर्म टू एक्स उसके बाद वाई वाली टर्म वाई वाली टर्म को हम इसी साइड लेके आएंगे इक्वल्स टू के साइन की ठीक है सो माइनस वाई वाई है इस साइड आके प्लस फाइव वाई इसमें भी हमें फोर्थ की तरह कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दी गई है सो कॉन्स्टेंट टर्म अगर नहीं दी गई है तो वो हो जाएगी जीरो और इक्वल्स टू में जीरो रख देंगे अब निकालेंगे हम ए बी सी की वैल्यू ए की वैल्यू यानी कि टू बी की वैल्यू वाई का मल्टीपल यानी कि फाइव और सी जीरो सो ए इक्वल्स टू टू बी इक्वल्स टू फाइव एंड सी इक्वल्स टू जीरो इसी तरह से सिक्स को देखते हैं सिक्स में हमें दिया है थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो सबसे पहले एक्स वाली टर्म सो एक्स वाली टर्म है थ्री एक्स इसके बाद वाई वाली टर्म वाई वाली टर्म हमें नहीं दी गई है तो वाई वाली टर्म क्या होगी हमारी जीरो वाई अगर हम जीरो को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जीरो ठीक है यानी कि वाई वाली टर्म जो है वो जीरो है सो so, वाई वाली टर्म को हम लिखेंगे जीरो वाई उसके बाद प्लस में सी सी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म है प्लस टू इक्वल्स टू जीरो अब निकालेंगे हम ए बी सी की वैल्यू ये जनरल फॉर्मेशन ए बी सी की वैल्यू क्या होगी ए की वैल्यू एक्स का मल्टीपल थ्री बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू टू सो ए इक्वल्स टू थ्री बी इक्वल्स टू जीरो एंड सी इक्वल्स टू टू अब है सेवन्थ सेवन्थ में हमें दिया है वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो सो सबसे पहले एक्स वाली टर्म एक्स वाली टर्म इसमें हमें दी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा एक्स वाली टर्म जो है उसकी वैल्यू होगी जीरो सो एक्स वाली टर्म को हम लिख सकते हैं जीरो एक्स ठीक है सो एक्स वाली टर्म हमने लिखी जीरो एक्स उसके बाद वाई वाली टर्म वाई वाली टर्म क्या है वाई सो so प्लस में वाई और कॉन्स्टेंट टर्म माइनस ठीक है माइनस टू इक्वल्स टू में जीरो ये हो गई जनरल फॉर्मेशन अब ए बी सी की वैल्यू ए की वैल्यू जीरो सो ए इक्वल्स टू जीरो बी की वैल्यू क्या होती है वाई का मल्टीपल वाई का मल्टीपल अगर कुछ भी नहीं दिया है अकेला हमें वाई लिखा है तो होगा वन सो बी इक्वल्स टू वन और सी यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें दी है माइनस टू ठीक है ये हो गई हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू सी ठीक है इसी तरह से देखते हैं एट्थ को एट्थ एट्थ है हमारा फाइव इक्वल्स टू टू एक्स सो टू एक्स को भी इसी साइड ले आएंगे सो ये हो जाएगा फाइव माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे एक्स वाली टर्म एक्स वाली टर्म है माइनस टू एक्स सो माइनस टू एक्स उसके बाद लिखेंगे हम वाई वाली टर्म वाई की टर्म इसमें हमें दी नहीं है तो इसे हम लिखेंगे जीरो वाई उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म है हमारी फाइव सो प्लस में फाइव और इक्वल्स टू में जीरो ये हो गई हमारी जनरल फॉर्मेशन अब ए बी सी की वैल्यू ए की वैल्यू माइनस टू बी की वैल्यू जीरो और सी प्लस फाइव ठीक है सो ए इक्वल्स टू माइनस टू बी इक्वल्स टू जीरो एंड सी इक्वल्स टू फाइव ठीक है